എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം വീഡിയോ ഉള്ള ചാനലാണ് എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക നെക്ക് വിഴുത്ത് നമ്മൾ നാലിഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് തയ്യൽത്തും പടക്കും ആറര ഇഞ്ചും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാർക്കിങ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക മാർക്കിങ് അതിൽ കാണാനുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമാണുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കണത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചെടുത്തു ഇത് നോക്കുക ഇത് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ചെരുവ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടേക്ക് നമ്മളിതിന് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോൾ കറുപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതുങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്കാണ് മടക്കി തയ്ക്കണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഷേപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുഗൾ ഭാഗം നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് നെക്കൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണത് അത് മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി ഇതിനെ നിവർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തുണിയിൽ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പണിയുള്ളോ അത് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ തുണിയാണ് ഇത് റോ കോട്ടൺ പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഇത് വെച്ചു ലൈനിങ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തുണിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുകൾ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നേരെ നടുക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക പിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് കൂടെ അടിച്ച് കൂടെ തന്നെ തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബിഗിനേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പിൻകുത്തി തന്നെ ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു കാലിഞ്ച് അധികം വയ്ക്കരുത് കാലിഞ്ചാണ് മാക്സിമം ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കോർണറുകളും സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ അത് യാതൊരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് നമ്മൾ എപ്പോൾ തന്നെ നെക്ക് തയ്ച്ചാലും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മറച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യണം നോക്കുക ഇത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണിയാണ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ തുണിയൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ട് ലെയറാണ് അത് പ്രത്യേകം മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക 
നമുക്ക് ആ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തല ഈ ഉൾഭാഗം ഇതുപോലെ ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ നെക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കുക നേരെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുക ഉണ്ട് ഈ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൂട്ടിയടിക്കുക നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് നോക്കുക നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പായി ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റേഞ്ച് വീതം ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കുക പോട്ട്ലി ബട്ടണാണ് ഞാൻ ഈ വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ പ്രഷർ ഫോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോട്ട്ലി ബട്ടൺ ഇതിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അളവ് നിങ്ങൾ മറക്കേണ്ട അളവ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം തയ്ക്കാൻ അറേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യണില്ല ഈ ഒരു പോട്ട്ലി ബട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പിങ്ങും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടത്തിൻ്റെ തുണി ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തുണിയിൽ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചീരിയ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലത്തെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പണിയുള്ളൂ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ പൈപ്പിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ പൈപ്പിങ് ഉണ്ടാക്കാനും പോട്ടിൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരും ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിങ്ങും അതുപോലെ പോട്ട്ലി ബട്ടനും ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഈ സിംഗിൾ പ്രഷർ ഫൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കുക ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീസ് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ പിന്നൊന്നും കുത്താതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് അതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരിക ഇവിടെ വന്ന് തിരിക്കുക തിരിച്ച് ഈ ഇങ്ങേ കോർണറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയും ആ പൈപ്പിങ് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിങ് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ നെക്കിൻ്റെ പൈപ്പിങ് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും നമുക്ക് കോർണർ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതും കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു പല്ലൻ്റെ വീതിക്ക് ഇത് തയ്ച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പണി തീർന്നു അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള തുണിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുക വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാറ്റേണാണത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോയ